Como este seguro ya lo saben, esta semana continuamos el semáforo amarillo. Cada dos semanas hay oportunidad de cambio del semáforo, de acuerdo a los lineamientos del gobierno federal. Esta semana no lo hay. Lo que sí es que tenemos la buena noticia que en el semáforo intermedio que recibimos, seguimos bajando algunos puntos y de hecho estamos ya en puntajes de color verde. Aunque hay que esperar a que esto se confirme por lo menos una semana más para la notificación del gobierno de México. Pero efectivamente, como adelantamos la semana pasada, los indicadores pues, han seguido bajando. Siguiente. En términos de hospitalizados en el Valle de México el día de anoche, teníamos 2.066 personas hospitalizadas, eh, perdón, a 1.705 personas hospitalizadas, que es una reducción de 361 comparada con las 2.066 del viernes pasado. Entonces, en este sentido, la, la velocidad de la mejoría en la hospitalización en la Ciudad de México ha sido mayor que la semana previa. La semana previa se redujo 291, si no me equivoco y esta semana un poco más. Entonces continuamos afortunadamente con números bastante bajos, 1.705 hospitalizados, de los cuales 523 requieren intubación mecánica. Siguiente. En el caso de los hospitales exclusivamente dentro de la Ciudad de México, al día de ayer había 1.275 hospitalizados, de los cuales 449 requerían intubación mecánica, y esto es una reducción de 191 con respecto a los 1.466 que teníamos el viernes pasado. Por lo tanto, eh, continúa la mejoría y hoy estamos en números similares a los de hace casi cuatro meses en términos de ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, que es eh, un poco menos de cuatro meses finales del mes de junio. Siguiente. Los ingresos hospitalarios esta semana afortunadamente tuvieron una mejoría bastante importante. En los últimos siete días hemos tenido 583 personas que han requerido hospitalización en la Ciudad de México por COVID, no sospechar del mismo. Es una reducción de casi 220 comparado con cerca de 300 que teníamos hace una semana. Y como pueden ver, ya nos estamos acercando a los niveles mínimos de ingresos hospitalarios semanales que hemos tenido durante esta pandemia. Nuestro mínimo fue en los primeros días de junio, con cerca de 400, creo que fueron 376, y estamos ya bastante cerca de ese número. Una reducción ya del 76% en el número de ingresos hospitalarios comparado con el máximo de la tercera ola durante la segunda semana de agosto. 